na waliendelea kupigwa na kuteswa wale wananchi wanamshukuru rubani wa ile helicopter kwamba ndo yeye aliona huruma akaanza kuamlia na kuwaambia waache waache wasiwaue na baadaye kwa hasira wakapiga risasi na kuua mbuzi wawili na mbwa watatu pale pale sasa uh, vitendo hivi kama serikali haitachukua hatua za haraka kwa kweli waheshimiwa bunge waheshimiwa bunge nipeni nafasi Vi... ya kumsikia mkipiga makofi simsikii vitendo hivi vinaleta taharuki kubwa sana viongozi wangu wa chama cha mapinduzi kule wameumia sana waheshimiwa madiwani Uh, wanaumiza vichwa hawana cha kuambia wananchi na vile vile imechonganisha wananchi na serikali yao wanashindwa na ya waliojeruhiwa mmoja anaitwa Goliama Chini Mheshimiwa malizia hoja yako malizia hoja yako unataka bunge lifanye nini Mheshimiwa spika ah uh, ninaomba kutoa hoja ya kuahisha uh, mjadala unaoendelea sasa ili kujadili jambo hilo la dharura ambalo linaendelea jimboni kwangu mheshimiwa spika naomba kutoa hoja asante Mheshimiwa Mheshimiwa bunge Eh hoja hoja itaungwa mkono nikishajiridhisha kama ni adharula au hapana. Ndio taratibu wa kanuni zetu. Mheshimiwa bunge amesimama hapa. Mheshimiwa Francis Mtega mbunge wa Mbarali akitumia kanuni ya hamsini na nne akitoa maelezo ambayo sote tumeyasikia yanayoeleza kwamba kuna jambo la dharula ambalo angependa bunge liahirishe shughuli zake lijadili jambo hilo sasa ametoa maelezo kwa kirefu nadhani sote tumemsikia sina haja ya kuyarejea lakini kwa sehemu jambo ambalo amelizungumzia hapa nafikiri wakati mheshimiwa waziri mkuu akijibu maswali yaliyokuwa yamelekezwa kwake ameeleza kuhusu utatuzi wa migogoro kwenye maeneo ambayo wananchi wanapakana na hifadhi. Sasa ametaja baadhi ya maeneo kama Mbarali imetajwa au hapana, lakini ni dhahiri kwamba changamoto iliyoko Mbarali ni sehemu ya yale aliyokuwa anasema Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba yako maeneo ambayo kuna migogoro kati ya hifadhi na wananchi. Sasa taarifa alizozitoa Mheshimiwa Mtega na nadhani ndio maana waheshimiwa bunge wengi baada ya kusema anaomba bunge lijadili na kutoa hoja mmesimama wengi kuashiria kwamba uh, taarifa alizozitoa uh, zinahitaji hatua za ziada ambayo Mheshimiwa bunge <laughs> asante sana. Uh, inahitaji hatua za ziada kuliko zile za kawaida ambazo huwa zinachukuliwa. Lakini hata hivyo hasi kwa mujibu wa kanuni zetu sasa. Kwa sababu kwamba jambo ni la dharura eh, kuna changamoto kubwa ambayo yeye ameieleza na maelezo ambayo sina haja ya kuyarejea. Na kwamba inahitaji uh, hatua za ziada ndio, inahitaji hatua za ziada. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa wakati akijibu swali kwa sababu alijibu kwa ule ujumla na sasa yupo hebu nimpe nafasi kidogo alafu nitatazama kama hilo jambo nilitoe kwenu tujadili ama tutakuwa tuta tumemwelewa Mheshimiwa Waziri Mkuu nikupe nafasi uzungumzie hiyo hoja ambayo ameisema Mheshimiwa Mbunge wa Mbarati Mheshimiwa Speaker Serikali imemsikia mbunge wa Mbarali akizungumzia changamoto ambayo serikali ilishatoa maelekezo tulipofanya ziara kwenye eneo hilo 
kwanza ni msihi asi sitishe shughuli za bunge lakini pia ni waombe wa bunge mlounga mkono tusifanye hivyo kwanza na waomba hili kwa sababu najua jambo hili ni nyeti na linaonyesha kwamba lina changamoto na hiyo ndio sababu ambayo ilinifanya mie alhamis iliyopita kuja hapa na kutoa kauli maalum juu ya eneo hilo lakini leo pia kupitia swali la mheshimiwa Mwikwabe wa Itara pamoja na mheshimiwa Cherahani nimelitolea ufafanuzi na nimeweka commitment ahadi ya kwenda kutatua tatizo hilo na yagiza wizara ya mali asili sasa popote walipo waziri katibu mkuu mtendaji mkuu wa Tanapa waende mkoani Mbeya kukutana na mkuu wa mkoa kwa kuwa tulikuwa tunatoa Mheshimiwa Waziri Mkuu samani kidogo Waheshimiwa bunge naomba tumsikilize kwa sababu nadhani maelezo yangu mmeyasikia ni, wakati nikimpa nafasi mtupe nafasi tumsikilize alafu tutapiga makofi mwishoni inanisaidia mimi kufanya maamuzi juu ya jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu tulipokuwa wilayani Mbarali na kutoa maelekezo ya vijiji vyote ambavyo vilikuwa na mgogoro wa JN 28 ambako kulikuwa na vijiji zaidi ya 32 baada ya mapitio kuona yale maeneo kama je yanatija kwa wakulima au yanatija kwa hifadhi tuliridhika kwamba vijiji 27 havina tija kwa hifadhi na tukaruhusu vijiji hivyo viachwe wananchi waendelee kwa kilimo vijiji vingine vinne vitano hivyo vilikuwa kwenye eneo oevu na tulikubaliana kwa pamoja wawakilishi wa wilaya uongozi wa mkoa na tanapa kwamba vijiji hivyo viachwe kwa muda huu kwa sababu tayari walishaanza maandalizi ya kilimo waendelee na kilimo mpaka mazao yatakapoiva huku serikali ikifanya tathmini itakapokamilisha tathmini sasa wataambiwa waondoke waende kwenye maeneo ambayo pia yameelekezwa na watakuwa wameshalipwa fidia yao hao ambao mheshimiwa mbunge ameeleza kwamba sasa wanaondolewa bila kufata maagizo yale. Kuna maagizo pale kwamba wananchi wale wabaki maeneo yale, walime mpaka mazao yatakapoiva, watafanywa tathmini, pande zote zimeridhika na tathmini ndipo watapewa nafasi ya kuondoka. Lakini vijiji vitatu hivi ilazimika viondoke kwa sababu viko kwenye eneo kabisa kabisa ambalo linatoa maji. Maelekezo haya tuliyatoa tulikutana wananchi tumezungumza nao kwenye mkutano wa hadhara wananchi walifurahi najua wale waliowaambiwa waondoke moja kwa moja au kulika tini vijiji vitatu lakini vijiji 27 vinaruhusiwa kubaki kwenye maeneo yao kwa ajili ya hili na mali asili wanajua sasa ili mradi mheshimiwa mbunge ameeleza kinachoendelea kwanza ni mwahidi kwamba serikali tunachukua hatua mara moja ya kwenda kwa kumwagiza waziri katibu eh, na, na timu yake ya wizara pamoja na mtendaji mkuu wa Tanapa waende pale na wakupaswa kufanya hilo bila kumconsult mkuu wa wilaya ambaye anajua agizo mkuu wa mkoa ambaye anajua agizo na kwa maana hiyo tutafuatilia maeneo yote hayo ili tuweze kuchukua hatua muhimu ili kukabiliana na hayo kweni wasihi waheshimu wa bunge kupitia mbunge wa Mbarali kwamba tunaomba moyo watulivu wakati serikali inachukua hatua hiyo hata hivyo tayari nilishawaita wizara bodi ya Tanapa na watendaji wa Tanapa kesho saa mbili usiku kuja ofisini kwangu kutoa maelezo ya maeneo haya yenye migogoro na hatua inayoendelea ili tuanze kufanya ziara kwa pamoja kukutana mamlaka za mikoa na wilaya kwenye maeneo yote yenye migogoro lakini kwenda zaidi mpaka vijijini ikiwemo na eneo la tarime ambalo jana wenye vitu ameridhia kurudi madarakani kwa sababu serikali imeonyesha nia ya kukaa chini na kuzungumza kwa pamoja haya tutawafanya kila mahali ambako
kuna migogoro mheshimiwa spika naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu Samani kama Mheshimiwa Waziri Mkuu Samahani ili agizo la mawaziri kwenda mbarali wanakwenda lini Wizara ipo na inasikia hili ninaposema sasa hivi mbaraki watafute vyombo waende kesho jioni saa mbili tutakutana ofisini nitapokea taarifa ya talime ya tutapata taarifa ya mbarali lakini tutaendelea na kikao cha kujadili na maeneo mengine kwa hiyo wizara popote walipo waondoke waende mbarali wakutane na mkuu wa mkoa waende mbarali na wana vyombo vya usafiri watafika leo na kesho siku nzima saa mbili usiku tutakutana ofisini kwa kesho Mheshimiwa wa bunge sote tumemsikia mheshimiwa waziri mkuu na maagizo ambayo ameyatoa kwa hivyo tunataraji kwamba e, hao watu wataenda huko leo muda wote lakini taarifa waziri mkuu ataipata kesho usiku ya hicho kilichoko huko kinachoendelea huko mbarali sasa kwa sababu uh, tuna changamoto nyingi nyingi zinajitokeza kwenye hii wizara ya mali asili na utalii na hii migogoro. Uh, ni vizuri tukifika mahali tuwe tunalimaliza moja tunaelekea lingine na lingine. Sasa imeagizwa wizara ielekee mbarali. Tunataraji itakapokuja itakuwa imetatua mgogoro wa mbarali. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge nadhani tuvute subira maelezo ya mheshimiwa waziri mkuu yako dhahiri kwamba mawaziri wameagizwa waelekee wapi barali na kesho usiku yeye atapata taarifa sasa kama kutatokea tena changamoto mheshimiwa mbunge bado yuko hapa inshallah Mwenyezi Mungu amweke tutazipata hizo taarifa mheshimiwa waziri mkuu tunakushukuru sana kwa maelekezo uliyoyatoa na tunaamini tutapata mrejesho kwa wakati unaostahili mwongozo wa speaker mwongozo Mheshimiwa Stamatiko Mheshimiwa Speaker nimesimama kwa mujibu wa kanuni ya 76 uh, kwa jambo lolotokea na, na Mheshimiwa Speaker nashukuru kwa maelekezo na maagizo ya waziri mkuu lakini Mheshimiwa Speaker utak, utakumbuka takriban kama wiki tatu hivi kwenye bunge lako tukufu alikuja Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa akatoa statement ambao kwa kweli ilikuwa ni legi statement ambayo ungekuwa unatekelezwa tungekuwa tuna bado tunaona watendaji wanaendelea kukiuka kwa maana hii ilichotoka kwa mbalari ni baada ya yale maelekezo ya waziri mkuu sasa mheshimiwa spika nakuwa nataka mwongozo wako kwa maana kwamba waziri mkuu ametoa hapa statement ambayo inaonyesha uh, ukali na maelekezo makali zaidi na na na, na maelekezo ya mwanzo ambayo ndio kwa vadi zaidi yani inaonyesha inaonekana mheshimiwa spika hawa ambao wanapelekwa bado hawatatui hilo tatizo ambalo linaelekezwa eh sababu kama ni, 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 ni maelekezo ameshatolewa several times au wanakaidi kwa makusudi sababu so, mheshimiwa spika kwa namba mwongozo wako kwa hiyo kwamba tunavumia paka hiyo kesho wanaoteseka wana Tanzania sio mbalari tu ni Tanzania kote na ile statement yote wa madhimu kuni ya Tanzania kote kwa nilikuwa naomba mwongozo wako iweze bunge li take charge iweze kuundwa something else sababu so, tunaona serikali wanaelekezana bado wanakiuka mheshimiwa speaker bunge lako tukufu ambao serikali imeshakuja hapa inatoa maelezo mara kadhaa lakini anajirudia rudia iundwe tume ya bunge ifuatilie hivi vitu vende kuwa wazen kwa wao ili wa Tanzania wasiteteke nakuomba sana mheshimiwa speaker nakuomba sana babu mwanamke kuvuliwa nguo na kuanza kupigwa na, na panga la moto is am becoming kabisa it's not human at all Mheshimiwa Esther Matiko kanuni ya 76 unaifahamu jambo gani unalotaka kujua kwa kutumia mwongozo ambalo haliruhusiwi ama linaruhusiwa ni lipi La waziri mkuu kutoa maelekezo yeti atekelezeke ni bunge lako tukufu hili sasa ndio maana nikasema hiki kinachotokea anakuja anatoa maelekezo kwenye bunge tukufu lakini watendaji kwa serikalini hawatekelezi ndasa wote Mheshimiwa wa bunge amesimama mheshimiwa Esther Matiko akiomba mwongozo wa spika kwa maelekezo alio, kwa maelekezo ambayo ameyatoa mheshimiwa waziri mkuu 
kwa Wizara ya Mali Asili na Utalii amejielekeza kwenye kanuni ya sabini na sita akisema Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa hapa maelekezo uh, siku ya Alhamis uh, iliyopita ama ni ile nyingine kuhusu jambo hili ambalo limejitokeza tena na mbunge analizungumzia sasa kwa sababu amesimama mheshimiwa Esther Matiko baada ya mimi kuwa nimetoa maelezo ya nini cha kufanyika kuhusu jambo ambalo walikuwa wameliomba mheshimiwa Francis uh, Mtega inatupeleka kwenye kanuni ya tano na kanuni ya tano ni kwamba mimi nikishatoa maelezo yanakuwa hayo ndio yaliyosimama kwa hiyo huwezi kuwa unayaombea mwongozo maelekezo ambayo mheshimiwa waziri mkuu ameyatoa na mimi nimeeleza uamuzi wangu juu ya maelekezo aliyoyatoa mheshimiwa waziri mkuu hasa kwa sababu nimeshafanya maamuzi juu ya jambo hilo haliwezi tena kurejea kwangu ili nifanye maamuzi lakini waheshimiwa waheshimiwa wabunge nadhani mmenisikia hapa ndio maana nilimuuliza mheshimiwa waziri mkuu wanaenda huko lini E, tuipe serikali muda wa hizi siku mbili kwa ni kesho usiku inshallah jamani sisi tutakuepo e, jambo limeagizwa leo na tumeambiwa kesho usiku mheshimiwa waziri mkuu atapata mrejesho na baada ya kupata mrejesho kesho ni Ijumaa wiki ijayo tutakuepo hapo sasa msiwe na wasiwasi wala msiwe mnawaza kwamba kuna jambo pengine waziri mkuu analisema alafu hakuna mtu anafuatilia ni utaratibu wa kawaida kwa sababu maelekezo kama mlivyosema yalikuwa ni makali na yalikuwa ni mengi sasa serikali inavyoyafanyia kazi haiyumkiniki hai kwamba ndani ya saa 24 maelekezo aliyoyatoa waziri mkuu yote yale yatafanywa kazi. Kwa maana yake anafanywa kazi kwa utaratibu ambao serikali imejiwekea. Lakini linapokuja jambo mahususi kama hili kwetu ndio hatua kama hizi tunaweza kuchukua. Tuwape muda wafanye kazi ndani ya hizi siku ambazo mheshimiwa waziri mkuu amezisema, halafu tutapata mrejesho. Na msiwe na msiwe na wasiwasi kuhusu E, nia ya bunge ya kusaidia serikali kutatua mgogoro huu. Bajeti ya mali asili na utalii iko mbele. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Wala msipige sana makofi leo kwamba tume iundwe ifanye nini? Aa. Tunazo namna nyingi za kuiwajibisha serikali, tunazo namna nyingi za kuishauri serikali. Na hata wao wanapotupa haya majibu ni kwa sababu wanafahamu kabisa kwamba bunge tunaweza kufanya jambo gani. Kwa hiyo tuwape nafasi walishughulikie hili tutapata mrejesho asanteni sana